నెక్స్ట్ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ లోయెస్ట్ ఈల్డ్ ఆఫ్ ఏటిపి ఓకే ఏటిపి యొక్క లోయెస్ట్ ఈల్డ్ ఎందులో వస్తుంది అచీవ్డ్ ఎందులో వస్తుంది ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఫర్మెంటేషన్ ఫర్మెంటేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ గ్లైకాలసిస్ జరుగుతుంది గ్లైకాలసిస్ లో మనకి గ్లూకోజ్ నుంచి ఏమొస్తుంది ఫైర్ వెయిట్ వస్తుంది ఫర్మెంటేషన్ లో ఏమవుతుంది ఫైర్ వెయిట్ కాస్త ఇది ఆల్కహాల్ గా ఇథైల్ ఆల్కహాల్ గా మారుతుంది సో ఫర్మెంటేషన్ లో ఫైర్ వెయిట్ నుంచి ఇథైల్ ఆల్కహాల్ గా మారినప్పుడు అంటే ఫైర్ వెయిట్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ గా రిడక్షన్ అవుతుంది ఎన్ఈడిహెచ్ లో వాడుకుంటుంది సో కనుక మనకి మనకి అన్ని రకాలుగా కూడా ఎనరోబిక్ రెసర్వేషన్ లో ఏటిపి మాత్రమే ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కానీ ఎన్ఈడిహెచ్ గ్లైకాలసిస్ లో ప్రొడక్షన్ అయిన ఎన్ఏడిహెచ్ మళ్ళీ రీయూజ్ అవుతుంది సో కనుక ఎన్ఏడిహెచ్ నెట్ నెట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఏడిహెచ్ అనేది లేదు ఓకే నార్మల్ గా గ్లైకాలసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది ఫోర్ ఏటిపిల్ ప్రొడక్షన్ అయితేనే అందులో టూ యూటిలైజ్ అవుతున్నాయి టూ మాత్రమే మిగులుతున్నాయి దాంతో పాటు రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ కూడా ప్రొడక్షన్ అవుతున్నాయి గ్లైకాలసిస్ లో రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ లో ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ గ్లైకాలసిస్ లో మనకి గ్లూకోజ్ నుంచి ఫైర్ రెండు పైర్ వెయిట్ లు వచ్చేసరికి సెవెన్ ఏటిపిలు తయారవుతాయి కానీ ఫర్మెంటేషన్ లో పైర్ వెయిట్ తో ఆగుతలేదు పైర్ వెయిట్ నుంచి ఆల్కహాల్ గా మారుతుంది ఆల్కహాల్ మారేటప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఒక్కొక్క పైర్ వెయిట్ ఒక్కొక్క ఎన్ఏడిహెచ్ ను వాడుకుంటుంది అది సో కనుక అక్కడ పైన వచ్చిన గ్లైకాలస్ లో వచ్చిన పైన వచ్చిన ఎన్ఏడిహెచ్ మనకి అవిడ మిగలటం లేదు ఓన్లీ ఏటిపిలు మిగులుతుంది సో కనుక ఫర్మెంటేషన్ లో ఎన్ని ఏటిపిలు వస్తాయి మనకు జస్ట్ టూ ఓకే టూ ఏటిపిస్ ఏ వస్తాయి ఒక గ్లూకోజ్ నుంచి సో అది కనుక చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఉంది ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటిది ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అన్న ఫర్మెంటేషన్ అన్న ఒకటే కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో లాక్టేట్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కిందికే వస్తుంది సో కనుక అక్కడ లాక్టేట్ అయినా ఎన్ఏడిహెచ్ ను యూజ్ చేస్తాను మనం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అయినా ఎన్ఏడిహెచ్ ను యూజ్ చేస్తాను కనుక ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే తర్వాత ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఏమవుతుంది మనకి గ్లూకోజ్ మొత్తం ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి కంప్లీట్ గా అన్ని ప్రాసెస్ లో అయిపోయేసరికి అన్ని ప్రాసెస్ లో అయిపోయేసరికి ఏమవుతుంది మనకి ఆ మొత్తం థర్టీ నుంచి థర్టీ టూ ఏటిపిల్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది సో కనుక ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఏటిపి ప్రొడక్షన్ అనేది సాధ్యం అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ గ్లైకాలసిస్ లో చూడండి గ్లైకాలసిస్ లో ఏమైంది మనకి ఒక ఏటిపి యూజ్ అయింది ఒక ఏటిపి యూజ్ అయింది ఇంకొక ఏటిపి యూజ్ అయింది ఓకే రెండు ఏటిపి యూజ్ అయినాయి కానీ ఇక్కడ రెండు మాలిక్యూల్స్ గా బ్రేక్ అయిపోయింది రెండు చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ గా బ్రేక్ అయినప్పుడు అంటే మొత్తం ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ ఒక్కొక్కటి చెప్తున్న రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ తయారైనాయి ఇక్కడ రెండు ఏటిపి తయారైనాయి రెండు ఏటిపి తయారైనాయి ఓకే మొత్తం ఫోర్ ఏటిపిస్ టూ ఎన్ఏడిహెచ్ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఏటిపిస్ కనుక టూ ఏటిపిస్ సో నెట్ ఎంత రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ లు ఒక ఏటిపి సో కనుక గ్లైకాలసిస్ లో గ్లూకోజ్ నుంచి పైర్ వెట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది నెట్ రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ లు అంటే ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ ఏటిపి ప్లస్ టూ ఏటిపిస్ అంటే సెవెన్ ఏటిపిస్ నెట్ నెట్ ఎంత ప్రొడక్షన్ సెవెన్ ఏటిపిస్ కానీ ఇవి ఇలానే ఉండట్లేదు ఉండక ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో ఏది ఉంటే ఆ సెవెన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సెవెన్ ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి ఈ ఎన్ఏడిహెచ్ లు ఫైవ్ ఏటిపి గా మారాలి ఎన్ఏడిహెచ్ మరి ఏటిపి ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ చేస్తాయి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాలి అది ఏరోబిక్ కండిషన్ లో జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం లో ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అల్టిమేట్ గా ఆక్సిజన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాయి వాటిని కనుక ఆక్సిజన్ కనుక లేనప్పుడు అంటే మనం విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు రన్నింగ్ లో చేసినప్పుడు తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉంటది కాబట్టి ఏటిపి ప్రొడక్షన్ ఫాస్ట్ గా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఏరోబిక్ కండిషన్ కాకుండా ఎన్రోబిక్ కండిషన్ ఉంటది మధ్యలో సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అది ఫైర్ వెయిట్ ని ప్రొడక్షన్ చేసి ఫైర్ వెయిట్ ని టీసీఏ సైకిల్ కి అట్లా పంపదు పంపకుండా ఏం చేస్తుంది దాన్ని లాక్టేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే అది తర్వాత ఈస్ట్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అదే ఫైర్ వెయిట్ ని ఇథనాల్ గా మారుస్తాయి అంటే ఒక కార్బన్ లో తగ్గిస్తున్నాయి ఇథనాల్ లో రెండు కార్బన్ లో ఉన్నాయి ఫైర్ వెయిట్ లో మూడు ఉన్నాయి కార్బన్ యాక్సిడ్ వస్తుంది అందుకోసమే ఫర్మెంటేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోమ్ వస్తుంది ఫోమ్ అ
ఓకే రెండు పైరువేట్లు రెండు లాక్టేట్ గా మారడానికి రెండు ఎన్ఏడిహెచ్ వాడతాను సో పైన ఎన్ఏడిహెచ్ ప్రొడక్షన్ అయిన గ్లైకాలస్ లో ఇక్కడ యూజ్ అవుతున్నాయి ఓకే సో కనుక జీరో అయిపోయింది మిగిలింది ఏంటి రెండు ఏటీపీలు మాత్రమే అదే ఇక్కడ ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా పైరువేటు ఫస్ట్ ఎస్టాల్డి హెడ్ గా మారింది ఓకే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాస్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ఏడిహెచ్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎన్ఏడిహెచ్ పడుతుంది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏమైతుంది ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఏర్పడ్డది ఓకే ఇక్కడ కూడా టూ ఏటీపీ చేస్తుంది సో యాక్చువల్ గా కనుక మనకి ఒరిజినల్ గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది యాక్చువల్ గా ఫర్మెంటేషన్ అని ఇచ్చింది కానీ ఫర్మెంటేషన్ మాత్రమే కాదు ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కూడా మనకి లోయెస్ట్ ఏటీపీస్ ని ప్రొడక్షన్ చేయగలుగుతాయి ఓకే సో కనుక బోత్ వన్ నైన్టీ టూ ఆన్సర్ అది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మాలిక్యులర్ మోటర్ మాలిక్యులర్ మోటర్ అంటే ఏంటిది అది డైనమిక్ గా మాలిక్యూల్ ఉండాలంట అంటే మూవ్మెంట్ ని కలిగి ఉన్న మోటార్ మాలిక్యూల్స్ ని మనం మాలిక్యులర్ మోటార్స్ అని అంటుంటాం అండి ఓకే ఇందులో మన మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సేమ్ పేర్లతో ఇచ్చింది ఒకటి కైనేసిన్ ఇంకొకటి కైనేటిన్ మూడోదేమో కెరాటిన్ అండ్ డైనెక్టిన్ ఓకే నాలుగు ఇచ్చింది ఇక్కడ ఈ కెరాటిన్ అనేది మనకి ముందే తెలుసు కెరాటిన్ అనేది ఏంటిది ఇది ఒక స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ అది స్కిన్ లోపల హెయిర్ లోపల పూల్స్ లోపల అంటే గిట్టల్ల తర్వాత కొమ్ముల ఎన్మల్ సంబంధించిన కొమ్ములు ఇలాంటి వాటి హార్న్స్ లో ఉంటది కాబట్టి అది కెరాటిన్ అది ఒక స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ సింపుల్ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ ఆల్ఫా కెరాటిన్ అనేది కనుక ఇది ఏ రకంగా కూడా మోటార్ మాలిక్యూల్ కాదు అంటే మోటార్ మాలిక్యూల్ అంటే ఏం చేయాలి మూవ్మెంట్ ని కలిగి ఉండాలి మూవ్మెంట్ ఎట్లా వస్తుంది దానికి ఏటీపీ నుంచి ఎనర్జీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంట సో ఎనర్జీని ఏటీపీ నుంచి తీసుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనం మోటార్ ప్రోటీన్ అంటాం అంటే అంటే ఏటీపీ ఎనర్జీని తీసుకుని హైడ్రాలజీ చేసి మూవ్మెంట్ అవుతుంది అంట మజిల్ లో కదా మయోసిన్ యాక్టిన్ ఎట్లా ఉండదో మయోసిన్ ఏం చేస్తుంది యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ మీద మూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు కొంత దూరం దానికి అప్పుడు ఏటీపీ అవసరం స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ అంట అన్నట్టు సో కనుక అదొక మోటార్ ప్రోటీన్ కిందికి వస్తుంది అలానే సెల్ లోపల కూడా మోటార్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఓకే మోటార్ ప్రోటీన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈ ప్రోటీన్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే సెల్ లోపల ఒక సెల్ ఆర్గనైల్ ఇప్పుడు మనకు సెల్ ఉంటది సెల్ లోపల రకరకాల సెల్ ఆర్గనైల్స్ ఉంటాయి అన్ని సెల్ ఆర్గనైల్స్ అన్ని కూడా మెంబ్రెయిన్ అన్క్లోజ్ మెంబ్రెయిన్ తోని ఎన్క్లోజ్ అయిన సెల్ ఆర్గనైల్స్ ఉంటాయి యూకారిక్ సెల్ లో ఇవన్నీ ఒక చోటనే ఒక దగ్గర ఎటుపడతట్టు ర్యాండమ్ గా ఎక్కడో దగ్గర ఉండవు ఆ సెల్ లోపల అవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు కంటిన్యూస్ గా ట్రాఫిక్ లాగానే ఉంటది సేమ్ అట్లా తిరుగుతా ఉంటాయి అవి అవి ఏ బేస్ మీద జరుగుతున్నాయి వాటిని ఎవరు తిప్పుతున్నారు అవి ఎక్కడి నుంచి పోతున్నాయి వాటికి మన లోపల ఉన్న రోడ్లు కానీ లేకుంటే ట్రాక్లు కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని అంటే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి వాటి అవేంటి అవి మైక్రోట్యూబిల్స్ మైక్రోట్యూబిల్స్ మనకి మైటాసిస్ కానీ మియాసిస్ లో ఏమవుతుంది ఆ క్రోమోజోమ్స్ అనేటి సపరేట్ గా అవడానికి మైక్రోట్యూబిల్స్ అనేటివి కైనెటోకోర్ కి బైండ్ చేసి క్రోమోజోమ్స్ బైండ్ చేసి వాటికి ఇట్లా రెండు పోల్స్ వైపు లాగుతాయి అన్నట్టు లాగి విడదీస్తాయి ఓకే సో ఆ మైక్రోట్యూబిల్స్ డివిజన్ కాకముందు కూడా అవి అందులోనే ఉంటాయి సెల్ లోపలే ఉంటాయి అవి ఇట్లా ట్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి కింద చూసిన గ్రీన్ ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది ట్యూబ్ లాగా ఉంటే ఈ మైక్రోట్యూబిల్స్ ఇప్పుడు ట్రాక్ లాంటిది అన్నట్టు ఈ సెల్ ఆర్గనైల్ ఏమో ఈ సెల్ ఆర్గనైల్ అనేది ఇది ఒక లగేజ్ లాంటిది ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ దీన్ని ఆ ట్రాక్ మీదకి వెళ్ళి రకరకాల లొకేషన్ లకి మనం వాటిని తిప్పుతా ఉండాలి ఆ తిప్పే ఈ ప్రోటీన్ ని మనం మోటార్ ప్రోటీన్ అంటాం అన్నట్టు ఓకే దీని పేరు ఏంటిదంటే కైనేజిల్ రెండు రకాల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో కైనేజిన్ ఇంకొకటేమో డయనిన్ ఓకే సో ఈ రకంగా ఉంటాయి ఈ సెల్ ఆర్గనిల్ పట్టుకొని ఇప్పుడు ముందుకు నడుచుకుంటూ పోతా ఉంటది ఇట్లా తిప్పుతా ఉంటది ఓకే ఏటీపీని కింద హైడ్రలైజ్ చేస్తుంది వీటిని కైనేజిన్ అంటాం లేదా డైనిన్ అంటాం అంటాం రెండు రకాల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కైనేజిన్ డైనిన్ సో కనుక ఆన్సర్ ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ కైనేజిన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది డయనిన్ అనేది కూడా ఆన్సరే కానీ ఇక్కడ డైనిన్ ఇయ్యలేదు డైనెక్టిన్ అని ఇచ్చింది డయనిన్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇంకొక ప్రోటీన్ అది దాన్ని డైనెక్టిన్ అన్నారు సో కనుక డైనెక్టిన్ రాంగ్ ఆన్సర్ డయనిన్ ఇస్తే అది కూడా రైట్ ఆన్సర్ అయ్యేది ఓకే ఇంకొకటి మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కైనెటిన్ అని ఇచ్చింది కైనెటిన్ అనేది ఒక అదొక సింథటిక్ ఫైటో హార్మోన్ అది ఓకే ఫైటో హార్మోన్స్ ఏమున్నాయి ప్లాంట్స్ లో హార్మోన్స్
డైనీన్ అనేది మాలిక్యులర్ మోటార్ కానీ డైరెక్ట్గా మాత్రం కాదు సో కనుక ఆన్సర్ థర్టీ త్రీ డేలో ఆన్సర్ ఏంటిది వన్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది తర్వాత థర్టీ ఫోర్ ద కీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ అంటే మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనకి సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది సెల్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి టూ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా మాలిక్యూల్స్ కొన్ని రకాల మాలిక్యూల్స్ అనేటి ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి ఓకే మామూలుగా చిన్న మాలిక్యూల్స్ నాన్ పోలార్ నాన్ పోలార్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అయితేనేమో ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి ఎలాంటి అడ్డంకి లేదు దానికి అదే పోలార్ ఉన్నాయి కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి ఈజీగా అండి మెంబ్రెయిన్ ద్వారా కానీ అవి చిన్నగా ఉండాలి అంటే ఆక్సిజన్ ఉందనుకోండి సపోజ్ వాటర్ ఉందనుకోండి వాటర్ ఏంటి ఒక చిన్న పోలార్ మాలిక్యూల్ కానీ చాలా చిన్నది ఓకే అది ఈజీగా మెంబ్రెయిన్ ద్వారా చుచ్చుకొని పోతుంది అన్నట్టు కానీ పెద్ద మాలిక్యూల్స్ ఉన్నా కూడా పెద్ద మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పోలార్ లార్జ్ సైజ్డ్ మాలిక్యూల్స్ అది ఈజీగా పాస్ కాలేవు ఓకే అలానే ఎంత చిన్న అయినా కూడా వాటికి ఛార్జ్ ఉన్నా కూడా పోలేవు అంటే ఇప్పుడు ప్రోటాన్ ఉన్నది హెచ్ ప్లస్ ఉంది హెచ్ ప్లస్ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఇవి ఎంత చిన్న అయినా కూడా మెంబ్రెయిన్ ఎట్టి పర్స్ లో క్రాస్ చేయలేవు అది క్రాస్ చేయాలంటే ఏం కావాలి దానికి సపరేట్ గా ఛానల్ ప్రోటీన్స్ కావాలి ఓకే సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిది కీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆ మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగడానికి కావాల్సిన డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటిది ఎందుకు మెంబ్రెయిన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది ఓకే ఎందుకు జరిగే అవకాశం ఉన్నది ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చిండ్లు ఓకే నాలుగు ఆప్షన్లలో ఒకటి మెంబ్రెయిన్ థిక్నెస్ అన్నారు మెంబ్రెయిన్ థిక్నెస్ ను బట్టి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ మాలిక్యూల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి అని అంటే మెంబ్రెయిన్ చాలా సన్నగా ఉంటే వాటర్ దానికి దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి వెళ్తుందా ఓకే వెళ్ళదు వాటర్ అనేది ఒక మెంబ్రెయిన్ మెంబ్రెయిన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లోపల ఉంది సైటోసాల్ లో ఉంది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా వాటర్ ఉంది ఇప్పుడు వాటర్ ఎట్టు నుంచి ఎట్టు పోతుంది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అండ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నదాని నుంచి తక్కువ వైపు పోతుంది అంటే ఎక్కడైతే సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్న వైపుకి తక్కువ ఉన్న వైపు నుంచి వాటర్ అనేది పోతుంది దాన్ని మనం ఆస్మాసిస్ అన్నారు సో కనుక ఆస్మాసిస్ జరగాలంటే ఏం కావాలి మనకి మెంబ్రెయిన్ థిక్నెస్ తో సంబంధం లేదు తర్వాత డిస్టెన్స్ తో సంబంధం లేదు మాలిక్యులర్ సైజ్ తో కూడా సంబంధం లేదు ఓకే కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ తోనే సంబంధం ఓకే కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత బాగా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది ఓకే లోపల ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోపల ఎక్కువ ఉంది సెల్ లోపల బయట నేమో తక్కువ ఉంది అప్పుడు వాటర్ ఎట్టు నుంచి ఎటు పోతుంది బయట నుంచి వాటర్ లోపలికి పోతుంది ఓకే సో అంతే తప్ప సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఎంత ఎంత మందంగా ఉన్నది సెల్ మెంబ్రెయిన్ దాటాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ పోవాలి తర్వాత ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉన్నది దీంతో మనకి సంబంధం లేదు జస్ట్ అది సింపుల్ గా దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ని బట్టి పోతుంది సో కనుక ఆన్సర్ ఏంటిది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అన్నది ఓకే ఎంత టైం పడుతుంది అన్నది అడగలేదు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఎంత టైం అన్నా పట్టచ్చు కానీ అది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు మనకు కూడా మైటోకాన్రియా కనుక తీసుకుంటే మైటోకాన్రియా తీసుకుంటే ఇది మైటోకాన్రియా అనుకున్నాం దీని ఇదేమో ఇన్ ఇంటర్ మెంబ్రెన్ స్పేస్ ఇంటర్ మెంబ్రెన్ స్పేస్ లో ఏముంది ఇక్కడ మనకి హెచ్ ప్లస్ లు ఉన్నాయి హెచ్ ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ ఉంటే ఏం చేస్తాయి ఇవి హెచ్ ప్లస్ లు ఇంటర్ మెంబ్రెన్ స్పేస్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక సైటోసాల్ దాని మ్యాట్రిక్స్ లోకి రావాలని అనుకుంటాయి ఎంత ఎక్కువ హెచ్ ప్లస్ ఉంటే అంత ఎక్కువ ప్రోటాన్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఈ ప్రెషర్ వల్లనే మనకి ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రెషర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రో కెమికల్ గ్రేడియంట్ అంటాం అంటే ఎలక్ట్రికల్ గా ఒక గ్రేడియంట్ ఉన్నది కెమికల్ గ్రేడియంట్ ఉన్నది కెమికల్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటిది ఇట్ హెచ్ ప్లస్ ల సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నది ఇటు హెచ్ ప్లస్ ల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది దీని కెమికల్ గ్రేడియంట్ అంటాం ఎలక్ట్రో అంటే ఏంటిది హెచ్ ప్లస్ ల వల్ల పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది లోపల వైపు ఏమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది సో కనుక నెగిటివ్ ఛార్జ్ వైపు పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయాన్స్ వెళ్ళాలని చూస్తాయి సో కనుక హెచ్ ప్లస్ లు మ్యాట్రిక్స్ లోకి వెళ్ళడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో మ్యాట్రిక్స్ లో తక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది మ్యాట్రిక్స్ లో ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళాలనుకుంటుంది ఒకటి రెండోది మ్యాట్రిక్స్ లో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు రెండు రకాల
మనం ఒక సెంట్రిఫికేషన్ ట్యూబ్ కనుక తీసుకొని తీసుకుంటే ఓకే ఇది సెంట్రిఫికేషన్ ట్యూబ్ అనుకుందాం ఈ సెంట్రిఫికేషన్ ట్యూబ్ లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లిక్విడ్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఒక పార్టికల్ ని పార్టికల్ ని ఏం చేసాం మనం చిన్న పార్టికల్ ని ఇక్కడ ఇక్కడ వేసాం ఒక పార్టికల్ ని వేస్తే అది ఇక్కడనే ఉన్నది కిందికి పోతలేదు పైకి కూడా వెళ్తలేదు ఎందుకు వెళ్తలేదు ఒక ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని అంటే ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ అదే క్వశ్చన్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ ఆఫ్ పార్టికల్ విల్ బి జీరో అంటే జీరో అంటే ఏంటి సెడిమెంటేషన్ జరగట్లేదు కిందికి వెళ్ళట్లేదు ఎక్కడ పెట్టినో మనం అక్కడనే ఉన్నది అది ఎందుకున్నది అని అంటే దీని డెన్సిటీ ఎంత ఉందో దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న మీడియం డెన్సిటీ కూడా సేమే ఉంది ఈక్వల్ డెన్సిటీ ఉంది ఎక్కడ ఈక్వల్ డెన్సిటీ ఉందో అక్కడ కట్టి ఆగిపోయింది డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ సెంట్రిఫికేషన్ లో కూడా మనం అదే చెప్పుకున్నాం డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ సెంట్రిఫికేషన్ లో ఐసోపిక్నిక్ లో ఏం జరుగుతుంది కిందికి వచ్చిన కొద్ది డెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటది సో కనుక పార్టికల్ డెన్సిటీ ఏమో మారదు మీడియం డెన్సిటీ మాత్రం పెరుగుతూ ఉంటది ఇక్కడ వన్ పెట్టాం ఇక్కడ టూ పెట్టాం త్రీ పెట్టాం ఫోర్ పెట్టాం ఓకే టూ ఉన్న పార్టికల్ ను పెట్టాం అనుకోండి టూ వరకు వచ్చి ఆగుతుంది త్రీ డెన్సిటీ ఉన్న పార్టికల్ పెడితే త్రీ వరకు వస్తుంది ఫోర్ డెన్సిటీ ఉన్నది ఫోర్ వరకు వస్తుంది ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పెట్టాం అనుకోండి అన్ని వచ్చి అడుపు చేయకపోతాయి ఓకే వన్ పెట్టామంటే వన్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూద్దాం డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద సరౌండింగ్ మీడియం ఈ పార్టికల్ యొక్క డెన్సిటీ సరౌండింగ్ మీడియం కన్నా తక్కువగా ఉంటే అంటే వాటర్ డెన్సిటీ కన్నా తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్నది ఐస్ ఉంది దాన్ని నీళ్ళలో వేస్తే ఏమవుతుంది పైన వెళ్తుంది ఇక్కడ ఉంటది అది ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటది తప్ప ఫ్లోట్ అవుతుంది తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల కూడా అది దాని సెడిమెంటేషన్ కాదు కదా మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది పైన ఉంటది ఆటోమేటిక్ పైన ఉంటది సో కనుక ఇది కాదు సెడిమెంట్ జీరో కాదు నెగిటివ్ లోకి వచ్చింది ఎందుకంటే మనం లోపలికి వెళ్ళినా మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది అంటే నెగిటివ్ లోకి వచ్చింది రెండవది డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఇస్ మోర్ దెన్ ద సరౌండింగ్ మీడియం సరౌండింగ్ మీడియం కన్నా పార్టికల్ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది మునిగిపోతా ఉంటది రాయిని తీసుకుని నీళ్ళని వేస్తే ఏమవుతుంది రాయి డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ వాటర్ కన్నా కనుక ఈజీగా అడుక్కి చేరిపోతుంది ఆగదాడ సో కనుక దానికి పాజిటివ్ మూమెంట్ ఉన్నది సెడిమెంటేషన్ మూడోది ఏంటిది డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ అండ్ సరౌండింగ్ మీడియం ఆర్ ఈక్వల్ రెండు ఈక్వల్ అయితే అది ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఉంటది సో కనుక ఆన్సర్ థర్డ్ అన్న ఫోర్త్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ట్రై సైజ్ ద సరౌండింగ్ సో ఇది ఒక ఆప్షన్ లాగా ఇచ్చింది ఏదో ఇవాళ ఏమో ఇచ్చింది అది పార్టికల్ డబుల్ ఉంటే ఏమవుతుంది పార్టికల్ యొక్క కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా కూడా సెడిమెంటేషన్ అవుతుంది ఓకే మనకి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటిది జీరో కావాలి సో కనుక ఆన్సర్ ఏంటి థర్డ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది థర్టీ సెవెన్ సారీ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ రైబోజోమ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మనకి అందరు తెలుసు లార్జ్ సబ్జెక్టు స్మాల్ సబ్జెక్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ అనేది ఎక్కడలేదు సిక్స్టీ థర్టీ అనేది ఎక్కడలేదు సిక్స్టీ ఫార్టీ అనేది మాత్రం మనకి ఎక్కడ ఉన్నది యూ క్యారెటిక్ లో ఉంది ఓకే సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏమో ప్రో క్యారెటిక్ ఇది ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ సో అయినప్పటికీ కూడా అందులో ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ మీరు మామూలుగా గుర్తు పెట్టుకొని ప్రో క్యారెటిక్ లో ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఉంటది సెవెంటీ వస్తుంది ఒక టెన్ తగ్గించుకోవాలి ఈ యూ క్యారెట్ ఎలా ఉంటుంది దీనికన్నా టెన్ టెన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకొని ఇక్కడ థర్టీ ఉంటే ఫార్టీ ఉంటది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంటే సిక్స్టీ ఉంటది ఇక్కడ సెవెంటీ ఉంటే ఎయిటీ ఉంటది ఓకే ఆర్ఆర్ఎన్ఎస్ కూడా ప్రో క్యారెట్స్ లో తీసుకుంటే లార్జ్ సబ్జెక్ట్ లో రెండు ఉంటాయి స్మాల్ సబ్జెక్ట్ లో ఒకటే ఉంటది ఓకే కనుక ఇప్పుడు మనకి మూడు రకాలు ఉన్నాయి ట్వంటీ త్రీ ఒకటి ఫైవ్ ఒకటి సిక్స్టీన్ ఉన్నది సో కనుక మధ్యలో ఉన్న సిక్స్టీన్ తీసుకొచ్చి స్మాల్ సబ్జెక్ట్ లో పెట్టి అన్నిటికన్నా చిన్నది అన్నిటికన్నా పెద్ద ఈ రెండింటిని సెవెంటీ ఇయర్స్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒకటి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఒకటి లార్జ్ సబ్జెక్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏమో స్మాల్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఇవే యూ క్యారెట్ లో కూడా వస్తాయి కాకపోతే ఏంది అని అంటే ఈ లార్జ్ సబ్జెక్ట్ లో ఒకటి అడిషనల్ వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ ఈ అన్నిట్లలో ఎయిట్ లో ఎక్కువగా వస్తాయి ఈ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ కోసం ఫైవ్ ఉన్నది సేమ్ ట్వంటీ త్రీ కోసం ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నది త్రీ ప్లేస్ లో ఎయిట్ వచ్చింది ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నది అడిషనల్ గా వచ్చిందేమో ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది చూడండి మళ
సెల్ లోపల పొటాషియం ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సెల్ లోపల పొటాషియం ఎక్కువ ఉంటుంది సెల్ బయటనేమో సోడియం ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో కనుక ఇప్పుడు ఈ సెల్ సర్వే కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇది కంటిన్యూస్ గా పొటాషియం ని లోపలికి తీసుకోవాలి సోడియం నేమో బయటికి పంపాలి ఓకే ఈ పని కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి అన్ని సెల్స్ సో కాబట్టి మనం 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 తీసుకున్న మన బ్రెయిన్ యూజ్ చేసే ఎనర్జీలో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ ఓన్లీ ఈ సోడియం పొటాషియం ఏటీపీఎస్ లే యూజ్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో నర్వ్ ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం సోడియం పొటాషియం ఏటీపీఎస్ చాలా అవసరం ఓకే ఇక్కడ కనుక ఏం చేయాలి పొటాషియం సెల్ లోపల బయట ఉన్నాయి బయట తక్కువ ఉన్నాయి కానీ అయినప్పటికీ కూడా మనం బలవంతంగా ఈ పొటాషియం ని లోపల నుంచే బయటకు పంపాలి సారీ బయట నుంచే లోపలికి పంపాలి తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి పంపాలి పంపడానికి మనకి ఏం కావాలి పంపు కావాలి అంటే ఏటీపీ అవసరం ఓకే స్ట్రే ఫోర్స్ అవసరం అలానే సోడియం బయట ఉంది సోడియం లోపల ఏమో చాలా తక్కువ ఉంది అయినప్పటికీ కూడా సోడియం ను బయటకే పంపాలి అక్కడ కూడా పంపే అవసరం సో కనుక సైమల్టేనియా ఒకటి ఒకటేసారి సోడియం అనేది బయటకు వెళ్ళాలి పొటాషియం అనేది లోపలికి రావాలి రెండు ఒకటిసారి జరగాలి అప్పుడు ఏటీపీని కూడా యూజ్ చేయాలని ఓకే సో ఏటీపీ యూజ్ చేసే అలాంటివి మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి మనకి పంపులు అనేటివి ఉన్నాయి ఆ పంపులలో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు సోడియం పొటాషియం ఏటీపీ పంప్ అంటాం ఇది ఏం చేస్తుంది సైటోసాల్ కి పొటాషియం ని పంపిస్తుంది బయటకేమో సోడియం పంపిస్తుంది కానీ ఎన్ని సోడియంలు ఎన్ని పొటాషియం రెండు పొటాషియం లోపలికి పంపిస్తుంది మూడు సోడియంలను బయటకు పంపిస్తుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి బయట ఏముంటాయి ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మ్యాటర్స్ లో సోడియం ఉంటుంది దాంతో పాటు క్లోరైడ్ కూడా ఉంటుంది అంటే మనం సాల్ట్ తింటే మన సాల్ట్ సెల్స్ లోపలికి ఎక్కువగా పోదు సెల్ బయటనే ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే సెల్ కూడా ఇష్టం లేదు సోడియం క్లోరైడ్ ఎక్కువగా ఓకే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉంటాయి అంటే సాల్ట్ తినడం మనకి ఇష్టం లేదు ఎక్కువ కానీ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఓకే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మూడు సోడియం లో బయటకు వెళ్తున్నాయి రెండు పొటాషియం లో లోపలికి వస్తున్నాయి ఒక ఏటీపీ మాలిక్యూల్ ని కనుక మనం యూజ్ చేస్తే ఓకే సో కనుక అది ఆన్సర్ ఓకే ఒక ఏటీపీ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవుతే ఏమవుతుంది మూడు సోడియం లు బయటకు వెళ్తున్నాయి ఓకే రెండు రెండు పొటాషియం లు లోపలికి వస్తున్నాయి కనుక ఎక్కువ సోడియం బయటకు పోతుంది తక్కువ పొటాషియం లోపలికి వస్తుంది కనుక అది ఆన్సర్ మోర్ సోడియం అవుట్ అండ్ లెస్ పొటాషియం ఇన్ ఓకే అదే ఆన్సర్ ఇది ఆన్సర్ అదే పొటాషియం అవుట్ సోడియం వన్ ఫర్ వన్ దేస్ అంటే అదొకటి ఇదొకటి 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 కాదు మూడు సోడియం లో అవుట్ రెండు సో రెండు పొటాషియం లో ఇన్ ఓకే అది ఆన్సర్ తర్వాత థర్టీ ఎయిట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫోర్ ఇన్ ఏ సెల్ డిపెండెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఓకే ద నంబర్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్ ఇన్ ఏ సెల్ డిపెండెంట్ ఆన్ అంటే ఒక సెల్ ఒక సెల్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఆ సెల్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఆ న్యూక్లియస్ కు చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి ఈ హోల్స్ ని న్యూక్లియర్ ఫోర్ కాంప్లెక్స్ లు అంటాం కాంప్లెక్స్ అని ఎందుకన్నాం అదొక కాంప్లెక్స్ చాలా ప్రోటీన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి చాలా పెద్ద ఛానల్ లాగా ఉంటుంది అది చిన్న చిన్న రైబోజోమ్స్ లాంటి చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ ని మూవ్ కానిస్తుంది ఫ్రీగా కానీ పెద్ద సైజ్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ని మాత్రము అది చెక్ చేసే పంపిస్తాయి అనట అంటే సెలెక్టివ్ గా మాత్రమే అది లోపలికి బయటికి అది మూవ్మెంట్ కానిస్తుంది అంట దాన్ని మనం న్యూక్లియర్ ఫోర్ కాంప్లెక్స్ అంటాము ఓకే ఈ న్యూక్లియర్ ఫోర్ కాంప్లెక్స్ ఎన్ని ఉంటాయి వాటి యొక్క నంబర్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా సెల్ అనేది పెద్దగా ఉంటే న్యూక్లియర్ ఫోర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయా అంటే న్యూక్లియర్ ఫోర్ లో అసలు పర్పస్ ఏంటిది న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ లో ఇప్పుడు రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది పోస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మాడిఫికేషన్స్ కూడా జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ లన్నీ జరగడానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్ లు న్యూక్లియస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం న్యూక్లియస్ లో ప్రొడక్షన్ అయిన ఎంఆర్ఎన్ఏ టీఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఇవన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి ఓకే సో కనుక లోపల ప్రొడక్షన్ అయినాయి బయటకు వస్తాయి బయట బయట ఉన్న ఏరియన్స్ లోపలికి వెళ్తాయి ఓకే సో కనుక లోపల ఉండే ప్రాసెస్ లో యాక్టివిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యే మనకి నంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ అనేటి అవసరం తప్ప సైజ్ బట్టి కాదు ఓకే తర్వాత రెండోది ఏంటిది ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ యాక్టివిటీ అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కువగా అయితే ఎంఆర్ఎన్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కదా సో ఎంఆర్ఎన్ బయటికి రావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగడానికి కావాల్సిన ఎంజిన్స్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ లాంటి ఎంజిన్స్ కూడా ఎక్కువ అవసరం అవి ఎక్కడ ఉంటాయి సైటోసాల్ లో ఉంటాయి సో సైటోసాల్ నుంచి ప్రోటీన్ ఎంజిన్స్ లోపలికి వెళ్ళాలి ఎంఆర్ఎన్ ఎం తయారు చేయాలి ఆ ఎంఆర్ఎన్ పోస్ట్
ओके सो एंडो मेम्ब्रेन अंटे ने मानक बिल्कुल नहीं एं एंट नहीं सेल आर्गनेल सन्नेटी कोड़ा एंट या भी सेल आर्गनेल सन्नी मेम्ब्रेन ही एंक्लोज़ डू मेम्ब्रेन एंक्लोज़ रहने ओके हाँ इधर जो कुछ लग गया सो मूड सोडियम लन बाइंड ये स्तरी इध बाइटी को ओपन जेस ना लोपल वाई को ओपन जेस ना पुरे सोडियम ना लोपल ना पुरे सोडियम ना बाइंड ये स्तरी तारवाते ये मतलब ये इध बाइटी को ओपन है ना पुरे सोडियम ना बाइट के अलग ही पोटेशियम ना बाइंड ये स्तरी अंटा इला इला उन्हें ना दी इला इला उन्हें ना पुरे सोडियम ना बाइट ये स्तरी बाइट ये स्तरी माला क्लोज Okay. Cellulopalum organs and nucleus and membrane enclosed organelle, Golgi operators, uh, in rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, isosomes, even you could as um, peroxisomes, vesicles, even you could a membrane enclosed body say. Okay. So, I could aim at you now a membrane enclosed with can be in the animal Galgi operators with Galgi body of a T membrane enclosed a lysosome membrane enclosed a vesicles would have a and ribosomes matra on the need a V RR in a plus protein value on the other cell organelle second of the membrane enclosed organism of the out and the answer is the ribosomes okay that was a party with Michael is meant and constant is related to the माना कि आलरेडी देखो केएम मंटे इंटरव्यू देखो केएम मंटे केएम ने ये मंटर ना माना माइक्लेस मेंटेन कांस्टेंट एंड इंटरव्यू अफिनिटी दिल पेर या दिल अफिनिटी अफिनिटी एंड इंटरव्यू अफिनिटी अफिनिटी एंड इंटरव्यू अट्रैक्शन अट्रैक्शन दिल की एंजाइम एंड सब्सट्रेट एंजाइम लो सब्सट्रेट दिल की बाइं केएम अंटेंट दिन सब्सट्रेट की एक्टिव साइड की मध्य ना उन्ना अट्रैक्शन ना नीचे तो जाना है केएम वैल्यू अंटेंट दिन केएम वैल्यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट अट विच अट विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी लो सागम वेलोसिटी में रीच का वोड आने की केम वैल्यू तक होगा उन्हें आंटे एंटी दान में तो तक को सब्सट्रेट कंसंट्रेशन लगे नहीं मैक्सिमम स्पीड लो उन्होंने ना करी आंटे एंटी दी वाटे मध्य अट्रैक्शन बाग ही माना केम वैल्यू एक कुल्टे सब्सट्रेट एक ओसर में एको सब्सट्रेट उन उन अपने एको सब्सट्रेट ओसर में ही था स्पीड का बुजार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कि ये में कोगा उन्हें आंटे आपने तो तक कोगा उन्हें कि ये में तक कोगा उन्हें आंटे आपने तो ये कोगा उन्हें अरे ओके सो कहने का माइक्रोलिस मेंटेन कांस्टेंट इज़ रिलेटेड टू एंजियम साफ़िनिटी पर सब्सट्रेट इधर ओके आंसर साफ़िनिटी ओके रेंडो दी एंजियम एक्टिविटी पर सब्सट्रेट तरह तो स्पेसिफिसिटी ऑफ़ द सब्सेट स्पेसिफिसिटी तो उनको ना संबंध में लेते हैं अफिनिटी या नहीं दे एक्चुअल का स्पेसिफिसिटी के संबंध में चलो ओके सेलेक्टिविटी वन निकोड़ उठती है ये भी अफिनिटी या ना मार्टर लांगने आधे आंसर हो सो इनको कौन वो कभी ला के ये में कोगा उन्हें अफिनिटी ये मौत प्लांट सेल्स लो उन्ना सेल आर्गनी लोकटी आप लेंदी एनिमल सेल्स लो उन्होंने यानी सर इन दिलो लेंदी एंटी दादी अनानी वैक्यूल सुनते या अंते उन टाइ लाइसोसोम सुनते या अनाटे मार्क मामूल का प्लांट सेल्स लो लाइसोसोम से कड़ा करना पड़ो कने आइना पड़ी बोला लाइसोसोम से निकली है उन टाइ प्लांट सेल्स को नि� सेंट्रियोल आने दो उन्नत मर सेंट्रियोल ले कुण्डा ये तला डिवीजन आउट तो नहीं प्लांट सेल्लो है ना टें सेंट्रियोल उन्नता दी खानी अधि सेंट्रियोल लाग डेवलप कर ले सेंट्रोसोम लाग उन्नी पेंड सो इकर ई प्लेस लो मानो सेंट्रोसोम अनवासन मन कोण्डे अधि करेक्ट टाइप हो सेंट्रियोल अनवासन गाँटी इधि सॉरी 
మా ఇక్కడ సెంట్రియోల్ సెంట్రియోలు ఎనిమల్ సెల్లులు ఏమో అది బాగా ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ప్లాంట్ సెల్ కన్నా ఎనిమల్ సెల్ బాగా అడ్వాన్స్డ్ కాబట్టి సెంట్రోజ్